Всем привет! Меня зовут Татьяна, и вы находитесь на моем творческом канале. Сегодня у меня видео о подарке. Ко мне пришла посылочка от одной из моих подписчиц. Мы с ней начали общаться где-то с весны. Так получилось, что начали общаться на тему вышивки, так как она смотрела мой рукодельный канал. В процессе выяснилось, что у нас очень много общих тем. У нее растет сынок. Первый класс он пойдет в этом году. Плюс она заинтересовалась, увидев на моем канале видео куклами. И в общем у нас была масса тем, которые можно было обсудить. Мою подписчицу зовут Инесса. Инессочка, тебе привет. И уже заранее огромное спасибо. Инесса предупредила меня о том, что Отправила посылочку в большой коробке, и чтобы я не мучилась и не тащила с почты эту большой короб, так как внутри будет много бумаги, чтобы я взяла пакет, но ни в коем случае не подглядывала и не смотрела до того, как начну снимать видео. Я на самом деле хотела на улице заснять небольшой кусочек видео, показать эту коробку, но у меня закончилась память на телефоне, и, к сожалению, я не записала. Поэтому я сделала так. Как Инесса сказала, достала вот этот пакет. Внутри как будто бы еще коробка. Или может быть не одна. Ну, в общем, я еще не подглядывала. Положила этот пакет в свой большой пакет. И, в общем, таким образом принесла. Так вот, возвращаясь к теме. Основная тема нашего общения была даже не сколько вышивка. Хотя она тоже увлекается. А куклы... У меня вышло на канале два видео, ссылки оставлю в инфобоксе. Тематика куклы в доме. Кто видел, тот знает. Кто не знает, проходите, посмотрите. Это история того, как у меня появились в доме куклы. И, ну, наверное, да, попытка коллекционирования была. В общем, мы много разговаривали на эту тему. В одном из видео я рассказывала, что я больше отдаю, отдала предпочтение модельным телам. Инесса, например, она больше за шарнирные тела, которые принимают определенные позы, разные ракурсы. И как Инесса сказала, она говорит, ты открыла мне мир кукол. Конечно, это сильно сказано. Мир кукол Барби открыла все-таки фирма Мотел. Я всего лишь просто поделилась тем, что для взрослого человека кукла может выступать не в качестве игрушки, и нет ничего зазорного, если она стоит там дома на полке и не в одном экземпляре. И вот когда мы общались, Инесса как раз и сказала о том, что у меня вот сын растет, и мне как-то даже в голову не приходило, что так можно... И увидев мое видео, она вдруг стала интересоваться, смотреть. И, в общем, она влюбилась. Теперь она коллекционирует кукол шарнирных. Вот. И когда мы с ней разговаривали, она говорит, ну как же, вот тебе шарнирный не нравится. Я говорю, за это время, после того, как вышли мои видео, я, наверное, пересмотрела свою точку зрения. У каждой куклы есть своя прелесть. Шарнирная, да, она принимает различные позы. Сейчас они более усовремененные, у них совершенно другие лица, другие молды. Есть прелесть у модельных тел, которые мне очень нравились раньше. И у меня были некоторые куклы, которые я пересаживала на эти модельные тела. Но я вдруг вернулась туда, в 90-е, когда появилась вот эта любовь к куклам. Кстати, Инесса, когда мы с ней общались, она сказала, что обязательно должна об этом рассказать в каком-нибудь из своих видео. И, наверное, здесь вначале, прежде чем распаковать посылочку, я, наверное, об этом и расскажу, но чуть попозже сейчас. Так вот, у модельных тел, наверное, есть своя прелесть, да, поскольку мне больше модельные нравятся. Но когда мы затронули с ней вот эту тему тех кукол, откуда пошла эта любовь к куклам Барби, я только вспомнила вот эти куклы 90-х, которые были фаворитами, ну, в моем понимании, да, потому что кому-то нравились одни куклы, кому-то нравились другие куклы. Я вдруг поняла, что у них есть какой-то свой шарм, вот эти резиновые ножки на щелчках, 
А вот это вот тело, которое тогда было эталоном. Поэтому сейчас бы отмотать назад, я бы, наверное, мне не делала бы вот этой гибридизации, которую я раньше делала. Я бы оставила бы отдельно вот этих кукол 90-х, 80-х, вот с их вот этими треугольными телами. Отдельно бы модельные тела. Были куклы шарнирные, которые мне нравились в этом поле. Сейчас бы я, наверное, бы каждую оставила бы так, как она есть, потому что в этом есть своя прелесть. Ну, а сейчас я, наверное, может быть, кому-то правда будет интересно. Девчонки мне писали, когда я рассказывала про тех кукол, которые есть у меня, некоторых, окунуться в детство и рассказать о том, какими же фаворитами когда-то были куклы мои. Через мои руки, когда я занималась продажей Барби, прошло неимоверное количество кукол. Просто. Это да, я подпиталась полной энергией. А тогда в 90-х, ну, я была девчонка, жила в маленьком городе. И у нас, конечно, куклы Барби не продавались, только были аналоги. И я мечтала о кукле Барби, там всякие различные постеры собирала, засматривала их просто до дыр, знала просто где какая кукла как расположена, и увидеть ее в магазине, я четко понимала бы, какую куклу мне надо. Конечно, на первом месте моим фаворитом, я сейчас начну картинки вставлять, посмотрите, может быть, вас это тоже немножко всколыхнет. На первом месте была длинноволосая Total Hair. Это была первая кукла Барби с самыми длинными волосами. Потом, конечно же, стали появляться тоже с длинными волосами Барби Голливуд, Барби Глиттер, Барби Кутерн Стайл, Барби Русалки. У них вообще не волочились уже дальше ног, еще длиннее волосы. Барби Рапунцель. То есть, ну... Но самая первая вот такая длинноволосая была Total Hair. И мне кажется, все девчонки мечтали о ней. И у меня вот эта кукла была на первом месте. На втором месте я, ну, когда мы собирались ехать в Санкт-Петербург, и я представляла, как мы придем в магазин, и если вдруг вот этой куклы не будет, то на втором месте у меня была Барби Голливудка. Тоже длинные волосы, но там звезды вот эти вот нужно было делать. Барби Глиттер и Кутен Стайл, в принципе, у меня как-то не особо, поэтому вот на втором месте была Барби Голливуд с вот этими шикарными длинными волосами. Третье место занимала Барби Секрет Хэт. Все наверняка помнят этот ролик, где льдинкой проводишь по платью, у нее появляются вот эти сердца сумасшедшая шейлюра с вот этими кудрявыми волосами. И четвертое место это Барби Твинкл Лайт. Это вот, вот эти четыре куклы, которые были в моими фаворитами. И я просто спала и видела, что хотя бы какая-то одна из них будет. И вот ну, я собирала карманные деньги, накопила я там какую-то сумму. Мы приехали в Санкт-Петербург и пошли тогда в ДЛТ. Мы пришли, я, я, я до сих пор помню вот это свое впечатление, просто огромнейший павильон. Сейчас нету такого, таких огромных стеллажей и в таком количестве разнообразия, как это было тогда. Огромный стеллаж с куклами Барби, отдельно закуток, где домик, бассейн, катер, машина, вот эта вот машина сумасшедшая, автобус, машина, дом, которые тоже бредили все, но это все стоило очень дорого. При всем при том, что мы жили на севере и родители получали хорошие зарплаты тогда за счет северных, это мы считались такой достаточно обеспеченной семьей и то не могли себе позволить. И вот, значит, пришли мы к этому прилавку, и я стала искать Total Hair. Но, увы, и с Total остались только брюнетки. А я бредила блондинкой. Брюнетка меня вообще никак не, не интересовала. Мама говорит, смотри тогда другую куклу. Выбор сумасшедший. Естественно, я не смотрела на цены, а смотрела своих фавориток. Была из длинноволотых глиттер, была кутен стайл, но я их не хотела, и поэтому, естественно, я их даже рассматривать не стала. Стала искать Барби Голливудку, но Барби Голливуд 
тоже не оказалось наличной. Видимо, это были самые такие топовые куклы, что они были разобраны на данный момент, когда мы приехали в ДЛТ. Третий я стала искать Барби Secret Hair. И она была, но Барби Secret Hair продается в двух видах. Продавалась отдельно одна Барби, либо и отдельно Кен, а можно было купить в комплекте. И вот отдельно одной Барби, к сожалению, в тот момент не было в продаже, ну, в магазине. А вот в паре с Кеном она была, но цена была в два раза выше, чем стоила моя кукла, которую в итоге я купила. И мне, если так чуть-чуть вперед забежать, мне даже не хватало денег на ту куклу, которую мне купили. Мне мама добавляла. Вот. Соответственно, представьте, цена в два раза больше. И ну, о каком кине мы можем говорить? Тогда мы стали смотреть Барби Твинкл Лайт. Но я здесь ждала разочарования. Это была одна из новинок на тот момент, когда мы приехали. Естественно, как новинка, она стоила очень дорого. Ценник там был примерно такой же, как за Secret Head с Кеном вместе взятые. Это светящиеся в темноте платье. И, конечно, я почахла. Четыре мои фаворитки, которую я одну из них хотела, и никого взять я не смогла. Стала искать то, что нравится. Но, естественно, я обратила внимание на Барби Look It Surprise. Это Барби, в которой внутри сердечко. Но ее я выбрала за счет очень красивого и нежного мейка. И волосы, которые напоминали Totally Hair. У нее тоже там гофре было. Единственное, что волоски покороче. Продавщица сказала, говорит, вы имеете в виду, что вот это вот розовое, то, что вот где сердце вставляется, оно не снимается. То есть вот ну, поверх куклы кофту, ну, что-то мешковатое только можно одеть. Там какие-то облегашечки платья не подойдут. И, в общем-то, как-то на пару мама вместе с продавщицей меня уговорили, что, ну, не брать эту куклу, потому что ее невозможно переодевать. В конечном итоге, после долгих мытарств, Понимаю, что я просто не могу уйти сегодня из помещения без куклы. Я выбрала Барби Кэмп. На тот момент это тоже была популярная, достаточно разрекламированная серия. Там была подружка Тереза, Кэн. И думаю о том, что в перспективе потом, когда-нибудь я обязательно куплю Кэна и подругу в своей кукле, то, наверное, лучше взять ее. И выбрала Барби вот Кэмп, которая идет в поход. Но она, конечно, была не совсем тем, что я, о чем я хотела и о чем я мечтала, но и этим-то, собственно, я была довольна и была счастлива. В конечном итоге в моей жизни была одна единственная настоящая кукла Барби в детстве и одна кукла аналоговая. Вот. Ну, во взрослой жизни, конечно, все эти куклы через меня прошли. И когда я занималась вот этой историей, я все время думала, что надо обязательно, чтобы у меня были эти мои фаворитки. В первую очередь, тут Алихея. Я всегда думала, что я успею. Но как-то неожиданно канал закрылся, через который осуществлялись поставки. И, к сожалению, так у меня и не появились те куклы, которые из 90-х, бередили мою душу, и я, в принципе, хотела их себе в коллекцию. Потом, когда я думала, что нужно все-таки купить тот Хэ, стоило это дорого, а сейчас она сказала, что она стоит вообще сумасшедших денег. Откуда она знает, когда она уже заинтересовалась куклами, оказывается, был перевыпуск тот Хэ к 25-летию куклы, и Тогда она задалась вопросом, что да, это реплика, а как же, что же было в оригинале. И вот она смотрела. В общем, я ради интереса зашла, когда она сказала, да, стоит это теперь очень дорого. Это недоступно. Так что <laughs> моя коллекция Тоталифея теперь не пополнится никогда. Но я могу сказать только одно, что я немножко куклам подостыла. Я с огромным удовольствием... Инессочка с тобой пообщалась, и эта тема меня снова всколыхнула. 
потому что это прикольно, это воспоминания детства, какие-то такие свои желания. Я очень довольна, что у меня есть вот эти мои 9 кукол, прекраснейших кукол. Единственное, что вот говорю сейчас, отмотай назад, я бы, наверное, не занималась бы этой гибридизацией, не пересаживала бы на тела, а, наверное, бы хотела бы, чтобы они были такими, какие они есть. Потому что это прекрасно, когда это то, какое оно есть. В общем, немножко поностальгировала. Инесса сказала, что я обязательно должна об этом рассказать. Возможно, кто-то из девчонок тоже воодушевится. И, в принципе, возможно, кому-то просто будет интересно поностальгировать. И это будет, должно стать интересно. Но я думаю, что... Надеюсь, кому-то стало интересно. Также Инесса взяла с меня слово, что я обязательно не буду забывать об этой рубрике, рубрике «Куклы в доме» и все-таки с какой-то периодичностью радовать своими роликами. Ну, ей больше, так как она теперь сама коллекционирует, коллекционирует шарнирных кукол, ей больше интересно, что я шью для кукол. Вот. Но что-то новенькое, она говорит, в принципе, интересно узнать, потому что она интересуется больше современными куклами, а у меня больше такие раритетные варианты. Ну ладно, в общем, мы отдалились далеко от самой главной темы. Еще Инес сказала вообще, откуда возникла история вот этой посылки. Она предложила мне когда мы вот общались уже, она предложила мне, говорит, слушай, у меня есть схемы фирмы Dimensions. Она говорит, что-то я смотрю у тебя из, из димовских наборов-то, собственно, <laughs> как-то ничего и не мелькает особо ни в покупках, ни в вышивке. Один набор ты вышивала там, чуть ли не подбором. Вот мешки у меня в процессе с нуля купленный набор. Она говорит, у меня есть схемы с оставшимися нитками, которые мне вроде как и выкинуть жалко. Заниматься продажей неинтересно. Говорит, хочешь, я с тобой поделюсь. И вот отсюда и пошло вот это, что я, конечно же, не отказалась, потому что ниток у меня много, для меня подобрать не проблема. И те, кто следит за моими видео, знают о том, что я занимаюсь этим да, подбором. И для меня это не составляет никаких проблем. Отсюда и родилась эта идея, что давай я тебе отправлю вот эти схемы. И когда она отправила, я оставила свой адрес абсолютно безвозмездно. Для что И она сказала, я в качестве знака благодарности отправляю тебе еще небольшой подарочек за то, что ты меня окунула вот в этот прекрасный мир, девчачий мир, в котором я теперь живу. Но я еще раз скажу, что это сильно сказано. Все-таки это заслуга фирмы Мотел. Я всего лишь поделилась. Другой вопрос, что человек не рассматривал это как вариант, что имея сына можно, и это ничего в этом страшного нет. Это уже друг, другая история. Но мы давайте перейдем. Честно, я не подглядывала. Инесса оказалась ой, дальновиднее заклеена, пакет заклеен, чтобы я не имела доступа. Вот. Все заклеено. Давайте будем распаковывать. Ой, сейчас попробую оторвать скотч. Пакетик от Алиэкспресс. Не реклама. Ни в коем разе. Алиэкспрессом я тоже пользуюсь. О, Немножко придется мне осушать, либо выключиться, но выключаться не хочется. По одной простой причине, что хочется распаковать вместе с вами. Господи, заклеила так заклеила. Так, ну давайте подглядывать. <смех> Чувствую себя, знаете, как та коробочка открою. Одну коробочку открываешь, а в ней еще другая коробочка. А там еще, то есть я достала пакет из коробки, в которой куча бумаги. 
Сейчас мы раскрываем пакет Алиэкспресс. А там еще пакет. Я, кажется, такая, что там. Ну, я не знаю, что там. Но догадываюсь. Оставим. Боже мой. Нет, это надо показать. Смотрите. Торчит коробка. Чую, что в этой коробке, если что-то там не лежит, мне не хочется сейчас глядеть, я хочу глядеть вместе с вами. Ой, у меня аж за выдыхание сперла. Там, похоже, кукла. Ладно. Да, девочки, я уже вижу. Там две. Там две коробки. Ну, ладно, давайте. Я не знаю, с чего начать. Сколько? Или с вышивки. Ладно, давайте поддержим интригу и посмотрим схемы, которые нас не отдала. А, о них я знала, о схемах. А вот это подарок. Боже мой. И главное, знаете, что парадоксально? Я за куклами не слежу давно. Я могу рассказать много про кукол 90-х и то я там, начало 2000-х. А я не знаю, что это за куклы. Я такое... Упс. Я такое даже не знаю. Я не слежу ни за куклами, ни за новинками. Ладно. Сейчас, девочки, мы до этого дойдем. Так, это Hosses by Stream, лошади на прогулке, шикарнейшая схема, я очень такую хотела, мне очень нравится этот сюжет, так, там ниточки, класс, буду вышивать, буду подбирать, не знаю, правда, когда, обязательно когда-нибудь буду, Home for, for the holidays. Праздник дома. Да. Тоже классный сюжет. Очень. Мясочка, спасибо тебе большое. Смотрите, сколько ниток. Гибискус был, а? Это калибри с гибискусом. Тоже. Будем вышивать. У меня нет схем. Сейчас, конечно, в интернете... Много можно найти похожих схем, но здесь живой подбор ниток. Его проще подобрать аналог, нежели искать соотношение цвета, тем более у Dimensions у него не нитки Dimensions, а не свои нитки. О, это вообще какой-то раритет. Носочек. Christmas Kudos Token. Дед Мороз с кучей мишек. Да, мишек я люблю. Шикарно. Класс, я бы младшего такого бы решила. Ой, маяк. Девочки, Рокки Поинт, это маяк. Я, честно говоря, очень давно хотела такой маяк. Но я, я планировала себе ее покупать. Теперь мне придется. Теперь... Только подбирать, вышивать. Ниточки здесь тоже есть. Там все ниточки спрятаны под схемами. Поэтому, поэтому... Вот так, девочки, буду вышивать. Вот такие вот шикарные наборы. Несу. Спасибо тебе огромное. Как я всегда говорю, это мой... Накопительный пенсионный запас фонд. Ну, теперь переходим к интересному. Девочки, у меня дрожат руки. У меня стоит ком в горле. Давайте достанем первую коробочку. Пусть пока будут сюрпризом, смотреть не будем. Я, честно скажу, я не знаю, что это за серия. Серия называется «Лукс». В этой серии... Как я понимаю, 6 кукол. Не готова сейчас рассказывать. Я 
О, боже, не слежу сейчас за куклами. И для меня сейчас это, ну, все ново. Но если вам будет интересно, вы мне напишите обязательно в комментариях. Интересно вам будет сделать распаковку. Я принципиально тогда не буду распаковывать сегодня кукол. И сделаю распаковку с обзором специально для вас. И расскажу про эту серию больше. Сейчас просто... Ну, я не слежу за этим, я не готова сейчас. Ну, вот смотрите, здесь в этой коллекции 6 кукол. Насколько я пока сейчас <смех> могу видеть, 4 девчонки и 2 парня. Девочка-блондинка, девочка-брюнетка, девочка-азиатка и девочка-афроамериканка. Парень ну, европеоидной расы, да, блондин и афроамериканец. Ну, вот... Как я сейчас смотрю по картинке, мне очень нравится вот эта вот латиноамериканочка. Очень она красивая. Сейчас, конечно, совершенно другие куклы, другие молды. Очень нравится мне вот эта афроамериканка. Просто супер. Она еще такая пухляшка. У нее такое красивое лицо. Мне не получается приблизить. Давайте я сейчас попробую при монтаже. В общем, я попробую сейчас вставить картинку. Наверняка промо-фото есть. Какая красивая эта афроамериканочка. У нее такое лицо. Ну вот. И очень нравится мне вот эта девочка-блондинка. Ну, если говорить... Кого бы я в себе бы хотела из этой коллекции? Парней точно нет. Я как-то вот не особо люблю. Одно время у меня были мальчишки, но я потом их всех распродала. А мне очень нравятся вот эти три куклы. Я хочу, чтобы кто-то был из них. Но мне почему-то кажется... Давайте попробуем догадаться. Почему-то мне кажется... Но я что вот первую куклу, когда я доставала пакет, что мелькнуло что-то вот такое, тогда нелогично получается. Я думала, ну, парень и дев, девочка блондины европейской такой внешности в паре. Ну, разворачиваю. Да все отсвечивает все бликует очень красивая кукла просто потрясающе у меня не лезет в кадр очень красиво она мне напоминает Дженнифер Лопес в молодости красивый аутфит так, слушайте, это очень красиво. И а, несмотря на то, что мне очень хочется ее открыть, а, все-таки давайте сделаем так. Я сдержу сейчас все свои эмоции. Буду любоваться этими куклами пока так. Напишите мне, если вы хотите а, распаковку и обзор, я обязательно сниму видео отдельно о каждой девочке. И мы вместе распакуем, потрогаем и посмотрим с вами этих кукол. Боже, она очень красивая. Инесса, я просто... Это такие эмоции. Я, я таких даже не видела. Я, ну, во-первых, в магазин хожу детский мир редко. В основном по интернету мы больше заказываем. Особенно все, что касается игрушек. Я даже не видела таких. Ну, были бы у меня девочки, может быть, я бы видела, знала. Ладно. Посмотрим вторую. И давайте. Я думаю, там, наверное, афроамериканка. Это будет экзотично. Давайте проверим ваши экстрасенсорные способности и попробуем догадаться, кто там. Ну, мне бы, наверное, хотелось бы афроамериканочку. 
Хотя блондинка мне тоже нравится. Азиаточка не особо. Блондинка нравится. Поворачиваем, смотрим. А, кстати, подождите. Какого года, интересно, эти куклы? Дата изготовления 21. То есть они, получается, это серия 21 года выпуска. Вот, смотрите. 21. В общем, девочки, я изучу. Если вы решите видео с распаковкой и обзором, я обязательно изучу всю эту информацию. Что-то я обязательно покажу. Так, поворачиваем. Давайте отодвинем. Уберем красотку. Да, 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 да. да, это блондинка. Боже, какая она красивая. Инесса, ты просто... У меня нет слов. Все очень бликует. Поэтому показываю вот так. Очень красиво. Ну, подарок меня просто покорил. Какая она красивая. Вы знаете, мне на промо-фото она понравилась чуть меньше. Какая же тогда афроамериканка будет. М -м -м. Шик... Ну, меня бликует просто все, что здесь стоит на столе. В общем, давайте, девочки, так. Видео с распаковкой. Если хотите, я делаю обзор. Я готова подождать какое-то время и просто не доставать их. Но они просто шикарные. Инесса, у меня... У меня сейчас только эмоций. Я говорить просто не могу, какие они классные. Я не представляю, что со мной будет, когда я их достану когда я их потрогаю, но я готова потерпеть ради вас и открыть эти девочек вместе. Не знаю, мне кажется или нет, как будто бы вот эта куколка меньше ростом. Посмотрите плечи, сколько выше плечи. Может обувь, вот тут высокий каблук. Тут ботинки, да, ботильоны. Но она прям большая, высокая. Это такая более стандартная. Я даже сейчас не готова сказать, кто мне нравится больше. У меня просто нет слов. Инесса, спасибо тебе огромное. Эти куколки, девочки, обязательно будут жить в моей коллекции. Я их обязательно поставлю на отдельную полку. Они шикарные, они роскошные. Я, правда, теперь очень хочу ту афроамериканку. Если на промо-фото блондинка, ну, как бы мне понравилась, но чуть меньше. И какая она красивая в реальности. Я тогда не представляю, если мне понравилась афроамериканка, какая у нее тогда будет внешность обалденная. Инесса, спасибо огромное. Это шикарный подарок. Это просто царский подарок. Это ух! Прямо ух! О. Ну, пожалуй, теперь на этом видео буду заканчивать. Пишите ваши комментарии. Обязательно пишите, делать ли видео, распаковка и обзор. Я готова подождать несколько дней. Если будет такое желание, то обязательно кукол будем открывать вместе. И я подготовлюсь, обязательно расскажу об этой коллекции. Все, что смогу найти и узнать по этим куклам, обязательно поделюсь с вами. Обязательно общайтесь, ищите себе единомышленников, друзей по интересам, когда есть люди, которые дышат на той же волне и понимают другого точно так же, что даря вот такой подарок, попадают вот стопроцентное попадание. У меня просто слов нет. Возможно, вообще после сегодняшнего дня... Меня, меня сегодня перевернули просто на 200-300 градусов, потому что 
как бы сейчас не сорваться и не начать кукол коллекционировать. Вот. Пишите, пожалуйста, напишите по поводу рубрики, я буду ждать комментарии, потому что до этого тоже были рубрики, не забыв... комментарии к этой рубрике, не забывать про нее. И Инессия обещала, и тем, кому это будет интересно, я обещаю, что рубрика куклы в доме будет ну, с какой-то периодичностью раз в полгода в год появляться, потому что у меня творческий канал, я для кукол буду Буду что-то тоже шить. Плюс у меня вот еще две в доме появились. Конечно, рубрика останется. Но в любом случае вы мне напишите, потому что это очень важно. Нужно, не нужно. Может быть, <laughs> это никому не интересно. Хотя я уже говорю, что были комментарии, что... Интересно, с удовольствием смотрят ну, несколько человек. И вот Инесса увлеклась. Ну, вот она исключительно шарнирных покупает. Я под, под полным впечатлением. Все, теперь я уже точно прощаюсь с вами. Жду ваших комментариев. Пишите. Пишите, буду очень ждать, потому что мне не терпится открывать. Все, прощаюсь со всеми. Всем пока.